Hello welcome back to my channel So last year, jadi di video kali ini aku bakalan bikin cushion review Jadi di uh, review kali ini aku tuh udah uh, cobain ini tuh udah sekitar berapa bulan Karena cushion yang aku mau share ke kalian tuh ada 7 Ya ada 7 cushion yang aku bakalan share ke kalian Ada beberapa yang menurut aku bagus banget Ada beberapa yang menurut uh banget Jadi ya Oh kalian juga bisa nonton cushion review aku yang pertama Nanti aku bakalan tulis linknya di description box below Jadi ya without further ado let's get started to this video Oke, okay, jadi pertama aku ada ini, ini dari April Skin Ini itu April Skin Magic Snow Cushion yang kedua Edisi yang kedua, ini nomor 23, Natural Beach Oke, okay, pertama aku suka banget sama packaging dia Karena packaging dia tuh kayak agak matte gitu Terus habis tuh uh, super simple gitu kan, item semua aku suka tipe-tipe kayak gini casingnya terus habis itu uh, aku personally aku suka banget sama April Skin kalau misalnya kalian nonton di view cushion aku yang pertama aku disitu ada mention kalau misalnya aku juga suka sama edisi dia yang pertama nah kalau misalnya ini menurut aku hasil dia itu kayak dewy finish gitu kayak nggak dewy banget kayak lebih semi matte dibandingin yang edisi dia yang pertama itu menurut aku ini lebih matte ya dibandingin yang pertama dan tetap aja guys menurut aku uh, apa sih namanya coverage nya dia itu super amazing so I really love this one Terus uh, pas aku pakai sampai siang sampai sore gitu aku nggak ngerasa kalau misalnya dia tempel ke fine line sampai segala macam which is I like dari ini produk April Skin ini so ya yeah. kalau um, uh, aku pakai oh rata-rata tuh seluruh cushion aku nomor 23 itu adalah nomor yang paling gelap rata-rata buat cushionnya di Korea ya yeah, aku ngerasa ini coba oh pertama kali pakai ke muka gitu emang kelihatannya kayak putih banget gitu tapi as time goes by nanti dia bakalan uh, apa sih nggak uh, bakal seterang itu jadi ya I really love this cushion so I recommend this one oke okay, next aku punya ini ini tuh dari Chica Y Chico uh, matte fix uh, matte cushionnya dia ini aku juga dalam nomor 23 medium beige menurut aku packaging dia tuh agak mirip sama apple skin yang lain cuman kalau misalnya apple skin yang tadi itu dia lebih kayak velvet gitu dibandingin ini nah kalau misalnya ini kalau tadi itu hasilnya kayak semi matte gitu kalau misalnya ini hasilnya matte finish menurut aku dan juga uh, kayak aku bilang coverage nya dia itu menurut aku buat apa sih namanya uh, buat buat matte cushion itu menurut aku coverage nya super bagus cuman jeleknya produk ini itu dia set ke muka kita cepet banget jadi pas kita pakai gitu kita masih bener benar cepet-cepet blending kalau enggak dia nge-set ngeset di muka kita gitu dan ini tuh aku mungkin lebih rekomend buat orang yang punya oily sama normal skin aku gak gitu rekomend buat orang-orang yang punya mm, dry skin karena ini bener-bener matte finish banget karena aku takut kalau misalnya yang dry skin itu malah jadinya kurang cocok hmm. oke yang ketiga aku ada ini ini itu dari makeup face kalau misalnya yang bentuknya super unyu dia kayak agak sedikit persegi gak bulat gak persegi gitu terus warnanya super pink gitu jadi aku suka ini tuh makeup face yang cover king powder cushion ini nomor 23 oke okay, kalau misalnya tadi yang apple skin itu semi matte terus yang chikawa chikawa itu matte yang ini tuh hasilnya makeup face ini tuh hasilnya dewy banget dewy finish banget dan menurut aku coverage nya dia juga bagus dan aku recommend buat orang-orang yang cuma punya dry skin sama normal skin karena menurut aku, aku kan kulit aku normal combination terus by the end of the day tuh kulit aku tuh emang kelihatan agak berminyak banget kayak over oily gitu jadi aku lebih recommend buat orang-orang yang punya dry skin or normal skin terus habis tuh uh, kekurangan ini paling cuma kadang-kadang maksud bukan kadang-kadang kalau misalkan gini loh uh, kalian tau kan kadang-kadang kalau misalkan cushion gitu dia tuh bisa ngesat ke fine lines kita nah by the end of the day aku kayak ada hari kayak dia ngesat di fine lines aku ada hari dia tuh gak ngesat di fine lines aku jadi agak-agak cum kere buat sih kayak gimana kayak agak-agak membingungkan cuman ya kekurangannya kayak aku rasa itu doang sih kayak dia agak ngeset itu dan dia super dewy jadi mungkin kalau misalnya kalian yang punya normal atau combination skin kalau misalnya kalian mau pakai ini aku recommend kalian buat pakai powder buat set especially kayak mungkin di t-zone sama di daerah-daerah fine lines kalian uh, sama itu apa sih wrinkles dan tapi menurut aku coverage dia ini juga bagus Oke okay, next, aku punya ini, ini tuh A Plus Cushion dari Choya Roke Choya Roke uh, Ini tuh yang accent A Plus Cushion Ini aku punya accent uh, yang A Plus punya Dia tuh punya tiga kan, yang H Plus H Plus, terus dia juga punya yang uh, Soul Cushion Yang A Plus itu nomor 21 ya kira-kira biasanya Kalau misalnya yang A Plus H plus itu tadi 21 kalau misalnya A plus ini itu A plus ini itu biasanya nomornya 23 jadi ini cocok banget warnanya di muka aku pertama tuh emang dia kelihatannya putih banget tapi lama-lama kayak di gaming gitu dia malah jadi kayak sesuai sama warna kulit aku dan lately itu aku pake, sering banget lagi sering banget pakai ini karena kalau misalnya kalian sadar aku tuh lagi breakout super parah banget kemarin tuh aku sempet cobain 
uh, ini loh apa sih yang merek Jepang punya yang oil gitu karena super terkenal banget jadi aku cobain cleansing oilnya itu dan aku habis cobain berapa hari muka aku langsung break out ya jadi kayak aku nggak cocok sama skin yang Jepang dan aku sekarang at least lagi pakai yang Apple Cushion ini nah jadi kalau misalnya Apple Cushion ini itu dia tuh cocok buat healing kayak jebakan sirawat terus kalau misalnya kita yang punya acne atau sensitive skin katanya bagus banget pakai yang Apple ini kalau misalnya yang H Plus itu buat orang yang punya dry skin katanya tuh bagus jadi ya I really love this one terus habis itu uh, untungnya untung banget yang Apple Plus ini tuh cocok banget muka apa sih warnanya sama kulit aku dan dia ini coveragenya juga menurut aku oke okay. Coverage-nya juga oke, okay. terus katanya kan ini cushion ini tuh, cushionnya dari Toya Ruki ini tuh bisa kalian pakai tidur kan, gak usah uh, hapus makeup pun juga gak kenapa-napa Jadi ya, lately ini aku karena lagi muka aku lagi breakout banget, jadi aku sering pakai ini So yeah, I really recommend this uh, cushion mm -hmm. Again, next, aku punya ini, ini dari Pony Effect, so Everlasting, after, everlasting Cushion Foundation di uh, Rosy Beige Aku, ini gak ada, apa sih, gak ada case-nya, jadi ya aku gak bisa komentar case-nya ini aku cuma ada isinya doang, refillnya Nah, kalau misalkan ini Menurut aku produknya agak so-so Karena gimana ya uh, I really love Pony I mean like She is uh, an awesome makeup artist Bener-bener bagus banget makeupnya dia Jadi mungkin aku, expectation aku Terlalu tinggi, pas lagi dia mau keluarin makeup itu Aku uh, mikir, oh pasti cushionnya bagus Gitu segala macam. Tapi setelah aku pakai, menurut aku kayak biasa aja ya Menurut aku Uh, pertama kayak um, coveragenya dia menurut aku biasa aja dan aku ngerasa pas lagi kayak udah mulai sore siang gitu tuh dia udah mulai kayak ngeset gitu di kanan sayang aku dan dia bilang kayak everlasting cushion foundation tapi menurut aku dia nggak gitu tahan lama kayak pas lagi aku masih sering touch up pas lagi pakai ini jadi ya kalau menurut aku cushion ini tuh kayak soto biasa aja dan menurut aku dengan harga cushion yang itu kita bisa beli yang cushion yang lain dan menurut aku yang harganya lebih bagus Oke, okay, the next one, ini ada dua Yang sejujurnya aku personally kecewa banget sama dua ini Maksudnya gak kecewa, gimana ya kayak Gue seperti biasa, kayak kita gak boleh expect too much Karena kalau misalnya ketika kita expect too much Ketika itu gak sesuai sama expectation kita, kita bakal kecewa banget Aku punya ini dari Laneige uh, Ini Laneige uh, BB Cushion Whitening nomor 13 Ini dari pertama ya aku udah salah beli nomornya dan next ini aku punya dari IOP ini itu IOP Air Cushion ini uh, Natural Glow ini aku N21 oke okay. oke okay, kayak aku tuh ini tuh di Korea ini tuh dia tuh termasuk apa ya kayak lumayan the high end gitu ya kayak di Korean makeup gitu kayak lumayan mahal dibandingin yang lain tapi menurut aku Oke, okay, aku cerita dari Nichi ini juga. Uh, kalau misalnya muka kalian nggak ada trouble, kayak kalian nggak punya banyak yang mau kalian coverage segala macem, I can say go for it because like uh, coverage dia ini super biasa banget, super biasa banget. Dan tapi emang aku akuin dia tuh moisturizer banget, kayak aku benar-benar ngerasa dia moisture my face a lot. Tapi menurut aku coverage dia benar-benar super so so dan ini juga nggak tahan segitu lama dan kita masih sering touch up ini about this lineage one dan tapi dia nggak nempel di fine lines segala macam cuman yang emang dia lebih cepat pudar aja this is for uh, lineage nah yang terakhir yang IOP ini adalah cushion yang benar-benar bikin aku kecewa 100% pertama aku dari lihat bentuknya tuh aku suka karena uh, walaupun cushion cushion yang lain itu bentuknya sama kayak bulat ini ini tuh kayak menurut aku lebih kecil dan dia tuh lebih kelihatan lebih mahal karena lebih mewah terus kalau misalnya kalian puff, kalian lihat puffnya ini puffnya tuh bener-bener kayak kulit gitu loh so, yang ininya kulit dan belakangnya kayak biasa aja kayak kulit gitu biasa kan cuman bener-bener menurut aku uh, what should I say kayak coverage nya dia tuh bener-bener oh my god bener-bener kayak gak coverage apapun dan itu satu udah membuat aku cewek karena oke okay, for me kayak menurut aku cushion yang bagus itu coverage nya bagus moisturizer dan dia gak nempel di fine lines gitu sebenernya kalau misalnya cushion dia gak tahan lama I don't mind karena ya namanya juga makeup gitu loh kita emang masih touch up gitu kayak lipstick juga kita masih sering touch up gitu I don't mind for that one tapi menurut aku pertama coverage nya itu bener-bener hmm, mengecewakan banget pertama coverage nya dia menurut aku aku kecewa banget sama coverage nya dia terus habis itu ini gak terlalu banget moisturize, aku bener-bener gak terlalu moisturize banget Jadi aku personally itu aku gak recommend ini, produk ini Sorry IOP, you failed me Aku gak recommend sama ini, karena menurut aku dengan harganya IOP ini Kalian bisa beli uh, cushion lain yang lebih bagus, bahkan lebih murah 
yeah, so that's all for today's video. I hope you guys enjoy it. And aku rasa ini tuh kayak kedua kalinya aku bikin tentang cushion review. Kalian bisa lihat yang pertama aku bakal tulis linknya di description box below. Jadi kalian bisa check it out. Yap. So if you like this video, don't forget to click the like button. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe and share with your friends. Terus kalau misalnya kalian ada recommend kalian tuh pengen aku bikin video apa, review tentang apa, kalian bisa tulis di comment section below. So yeah, see you in my next video. Tell me bye, bye, bye.